いばーい怎么没人来？看来是没有打起来。我就说嘛，咸阳没那么容易上当。你还替他说话？身为一个军人，违抗军令。你放心，等一下我见着他，肯定好好说说他。哎，你的衣服都湿了，别着凉了，我们去喝杯热茶吧。行。兄弟，还是给他生盆火吧。他都冻成这样了，肯定是病了。阿宝啊，你初来乍到，还不晓得这狮子口的规矩，在这个地方混，你就不能当善人。走吧，多一事不如少一事啊。走吧。冷雨夹雪天，瑟瑟冬日晚。难遇此夜寒，灾祸不担心，非有焦烈焉。恨飞灵困鸟，女飞却双翅。一定是又出了什么破绽。你马上下去安排。今天晚上我要亲自审讯这个刘世新。我马上安排。柯掌阁下，不用那么麻烦。既然你觉得这个人那么危险，干脆宰了他，一了百了。这个人必须处决，但不是今天。刘志。刘世新，难道真的有这种巧合？看见没，刚才那么多鬼子就埋伏在我们身后，可不只是身后啊！鬼子要是提前有准备，那狮子口的角楼上一定有狙击手，八成就是那个渡边。哎，对了，我还没有问你，你这后脑勺上也没有长眼睛，你怎么知道鬼子有埋伏啊？是首饰，首首饰。刑场上，刘志给我打了首饰，幸亏我在军校学过。刘志当过军校的教官，他知道我们要去救他。他发现有埋伏以后，给我们做出了撤退的手势。哎，这个有点意思啊！哎，你教教我啊！你学这个干什么呀？哎呀，多多一个本事吧！啊，想学啊？哎呀，行吧，五平横净烧白，你这个叫敲竹杠啊！这怎么能叫敲竹杠呢？我我，赵远，边上有人，坐那坐那啊！哎，张官长，我们刚沏的这个碧螺春，呃，上好的茶叶，没听说过吧？呃，螺丝帽、铜丝条，一嫩三鲜，浑身毛。哎，好喝着呢，刚沏的，还没沾过嘴呢。哎，你别跟我耍贫嘴，以为几斤顺口溜就把我糊弄了。老道，啊，我不是让你盯着他吗？这这这，这什么？哎，掌柜的，这事儿他怪我，你一走吧，我就想。
这个人可怎么救啊？这个人可不是一般人呐、啊。嗯，他关系着任务的成败，国家的兴旺，嗯、百姓的疾苦。哎，对对，他，他，我就想他，我就越想我这个我这个脑袋越疼，不能干想啊。我就说，老道，要不我们出来喝口水，喝口茶，兴许这个主意，哎，他就想出来了。嗯，是这么回事儿。想出来没有？想出来了，没有啊？到到底是有没有啊？他他一开始是想出来了，后来一见到你来了吧？哦，忘了，忘了。喝茶就喝茶吧，这脚泥哪里踩的？出来喝茶，带着你那根破扁担干什么？我可告诉你，你威胁长官这事，我还没跟你计较呢。如果今天这个事情你要不给我一个满意的答复，我就关你禁闭，至少三天以上。别的呀，掌柜的，我刚跟老道夸完你，我夸你这个不轻易给别人穿小鞋，你不能不禁夸呀。是，是啊。那你告诉我，你是怎么识破小球的计谋的？嗯，那不关禁闭了。嘿嘿嘿，快说。多亏了那个刘志，在刑场上，他给我做了手势。现在这个情况非常紧急，小秋呢，只给了我三天时间。如果这三天我们想不出办法，那刘志必死无疑。那关键是托劳洞被堵死了，狮子口现在又加强了警戒，这种情况，别说三天，三个月也成不了事啊。要不，找我师傅商量商量。你说大先生啊，三哥这一走。他老人家光顾伤心了，哪还有时间跟你商量这事啊？要我讲啊，这一只羊也是赶，两只羊也是放，干脆把大先生也捞出来得了。切，就一个都麻烦，还想救俩？哎，你不怕风大散了舌头啊？哎，你不抬杠不会说话是不是？我这，我这哪叫抬杠？我是就事论事，是不是？行了，还嫌事小啊？就是病了啊！啊，雨停了。这也没下雨，哪里来的水声？怎么，还有你不晓得的事情啊？在我们脚底下。你看啊，我们苏州城的路面都是横铺的石板，脚底下就是排水的沟渠，所以下雨之后呢，就算街道干了，但脚底下还是流水潺潺，要经过很长时间才能停歇呢。嗯、你们苏州人倒是挺聪明啊。这排水走路了不误的，你又怎么了？哎，去哪里啊？跑这么快干什么呀？排水渠，监狱的排水渠。嗯、刘先生，你可不可以告诉我，你到底犯了什么罪？为什么你的档案上除了名字和年龄之外，剩下的是一片空白呢？我也不知道我究竟触犯了哪条刑律。至于你说的档案上的这些留白，我想
，当初抓我的这些人，他们也实在编不出我的什么罪行吧？只有昏庸的政府，才能做出这种荒唐的行径。看准了，别搞错了。就是这里没错，白天不是刚来过吗？慢点，你们在这里守着，我下去看看。小心啊！小心啊！刘先生，你的日语是从哪里学习的？我曾经在满铁上海事务所工作过，因为工作的需要，我必须要学会日本话。这么说来，刘先生和我们日本人还是很好的朋友。我确实有很多日本朋友，但是绝不包括像你这样的侵略者。<笑>刘先生，我想你是误会了。我们大日本皇军来到贵国，是为了帮助中国人建立黄道乐土，是为了解放被西方列强。<笑>你笑什么？<笑>对不起，我打断了你的话。可是你一开口，我就听出那是日本政府的腔调，所以我就忍不住的笑了。就算是我们日本政府的官方腔调，又怎么样？只有一个虚伪、卑鄙的政府，才会编出如此荒唐的理由来。刘先生，我希望你注意你的言辞，不是吗？你们的天皇，还有你们大本营的那些战争疯子，为了自身的利益。把你们成千上万的子民送上前线，最后变成一堆炮灰。你胆敢对我们的天皇陛下不敬，你信不信？我一刀劈了你！为了我刚才说的这些话吗？哼，很抱歉，这不是我的话，是刊登在你们本土杂志上的一段话。我记得里面还说，如果日本孩子终将成为军国主义政府的牺牲品，那么母亲们还要不要生育子女？一派胡言！曾经的天皇陛下温柔慈善，向来都是真心买一条生命的。闭嘴！你们在南京屠杀了我们那么多同胞，血都流成了河。这就是你们的珍惜生命，这就是你们的黄道乐土。刘先生，这个消息你是从哪里得来的？中国人有一句老话，叫做“弱想人不知，除非己莫为”。不对，我们军方早已严密封锁了南京的新闻。就连国内也不了解具体的状况，而你被关在牢里，你怎么可能知道南京的新闻？刘先生，你终于露出了马脚。说吧，是谁和你联系过？嗯、请你不要再考验我的耐心。那伙人到底是谁？为什么要救你出去？已经很虚弱了
，带下去。三，下去。是。兄弟们已经连续忙了好几天了，不如让大家歇歇。今天就到此为止，记住，对这个刘志，要增派人手，严加看管。速下遵命什么情况？进不去，有个铁栅栏锁着，上面还挂了一把大锁刀。我见鬼，倒霉啊！知道这条沟通哪里吗？我能听到小秋在审讯六八幺，就在铁栅栏边上。就是说这条排水渠能够通到审讯室？审讯室？那也没有用啊，搞了一个晚上。还有一把锁呢，如果晓得是什么锁的话，就有办法了。有什么办法，孙先生？我们家老五能开锁，在苏州一绝，不管是担子锁还是保险柜，对他来讲那都是小字体。那不简单吗？阿宝肯定知道啊，我们叫上他一起找五先生去。啊，对呀、啊，走走走来，走走走。现在办公楼和牢房里用的都是这个锁，就是他。呃，先稍稍稍等一下啊，于大哥，现在还有个情况，今天提审完刘世新后，小秋加强了监狱的戒备，现在守牢房的不光是狱警，还有日本兵，另外，刘世新受凉生病，依我看，他现在走路都困难。好，好，好，好了，嘿嘿，哎，好了，这么快啊？啊？怎么样？我讲的没错吧？我们家老五什么锁都能打开。不过这个，俗话讲，一把钥匙开一把锁。你这把锁开了，未见得狮子口那把锁也能开吧？只只只要是将军锁，都能开的。少校。你就别再盯着这个钥匙了，我们赶紧想办法救六八幺吧。我倒是有个想法，应该再审一次。你是说，只有六八幺到了审讯室，我们才有机会？对呀、啊。而且这次呢，我让小秋和我一起进审讯室，你事先潜伏在下面，我到时候想办法把小秋支出去，怎么样？可现在刘志生病了，他短时间内肯定无法通过排水渠，这让日本人发现两头一堵，我们就插翅难逃了。有道理，要不然给小秋变个戏法？什么戏法？我呀，嗯，我跟刘志深才差不多吧。让春雨再给我打扮打扮，把刘志身上的衣服往我身上一套，这一般人肯定认不出来。我跟刘志还说过话，他的口音，模仿一句半句还没问题。到时候呢，我们得让刘志先下去，然后你上。对，趁着狱警给我带回牢房这个过程，我给你们争取时间。我也趁机好好睡一觉，等到三更半夜的时候，我就用这把钥匙开锁走人。可是。门口有很多日本的宪兵，你怎么出去呢？就那几个宪兵，我还真不放在眼里。他要是真发现，我就大闹狮子口，说不定还能把大先生也给救出来。岳老弟，千万不能莽撞
你要知道，我们这次行动是救人，我可不想把谁搭进去。拿出你十成的功力来，放心吧，这点小事，五成就够。进来，掌柜的，我老娘舅，啊，郭掌柜回来了。啊，这么快？啊，郭兄啊，坐坐坐，哎，坐，真是两天就跑过来回，太辛苦了，太辛苦了。那倒没事。走的时候你不是讲了吗？时间紧迫，让我争分夺秒，我哪敢耽搁呀？哎，不过回来的时候啊，我给长江局拍了个电报，李泽田同志非常重视，特意跑到歙县来见我。你见到李长官了？见到了。哎呀，他也着急，我们就谈了一个小时。这个李长官有没有把我骂个狗血淋头啊？啊，你等等，呃。扣身矣，祸及矣，取则全，弊则心，这是他的原话。取则全，弊则心。我不瞒你啊，我怕我忘了，这一路上我背回来的，我也不晓得什么意思。你们李长官呢，是让你训诫我。日寇猖獗，国难深重，我们理应。委曲求全，抛开过往，求得新生，讲的真好。你看你们这些有文化的人呐，讲出的话就是不一样。<笑>有些话呢，我不知道该讲不该讲，也许我不该讲。同是情报部门的负责人，但是你们的长官和我们的长官不可同日而语。<笑>这些好听的话呀、啊，留着你跟他见面的时候再讲啊。这是他让我给你的。曲径通幽处，禅房花木深。民国二十年的时候，李泽田同志调到瑞金去任职。临走之前，他和刘志同志见了一面，这就是他们见面的街头暗号。换句话说，这个暗号只有他们两个人知道。没错，泽田同志讲。只要你把这张纸条交给刘志同志，他一看，你讲什么他都会照办的。真是太好了，老郭，你这次可是立了大功了。不过呢，不过我也有一个不好的消息要告诉你。什么？你走这两天呢，我们组织了一次行动，但是行动失败了，主要的责任在我，是因为我急于求成，反而功亏一篑。结果。还搭上了三爷和两个兄弟的性命。你知道更严重的后果是，这次行动引起了小秋的怀疑，进而把刘志推向了一个危险的境地。小秋放话了，说三天以后要枪毙刘志。那怎么办？我们得想个对策呀。是，所以我们现在呢，已经不能够按常理出牌了。我呢，想给他出一支奇兵。奇兵？嗯，郭建功。把欠我的都还给我，这是谁呀、啊？这是你别说啊，真是有几分神似、啊，<笑>是你小子，<笑>我真没看出来，连郭掌柜都认不出来了，那小鬼子更认不出来了。郭兄啊，啊，这就是我跟你说的那只奇兵。行，行。今天是清明，我和雪阳在这里给二老磕头了。你也说两句啊。老丈人，老丈母娘。在那边一定要吃好的，喝好的，把身体弄得棒棒的。闲的时候，给那个王母娘娘和太上老君也磕两块呗，让他们对你好点啊。你还是少说两句吧。
爹、娘，你们辛辛苦苦把女儿拉扯大，却没有享过我一天的福，就……哎，文远，你你好好讲话，哭什么呀？你这让你爹娘看见你在这里哭，那心里多难受啊！别哭了。在这边一切都好，大家都对我很好，你们不用担心。阿远，其实我有的时候特别羡慕你。你到清明的时候，起码能给自己的亲爹亲娘烧个香，磕个头什么的。而我呢？长这么大，连亲爹亲娘长什么样子我都没有见过，也算我命好。他也像个好养父，还有那么多的兄弟姐妹。虽说不是亲生的，但也像一家人一样。我不怕你笑话我。我小的时候，特别想喊一声“娘”，可我朝谁喊呢？我就偷偷摸摸的跑到寺庙里面。菩萨，娘，我跟菩萨讲，要不你明天就让我亲爹亲娘回来，要不我就喊你娘，我也不给你烧香。可菩萨估计没听见，要不然怎么让小鬼子来了，把我的养父，还有我的兄弟姐妹都给杀了呢？有的时候觉得一个人活着呀，真没意思。谁说你是一个人？你还有我呢。就是，我还有你，所以我们要好好活着呀。嗯、爹，娘，放心吧，阿云有我照顾着，你们踏踏实实的。还有。在那边见到我的养父，还有我那些兄弟姐妹，帮我问声好，说我玉小阳好着呢。阿云，我们给爹娘烧纸吧，烧完之后我该行动了。孙长官，怎么了？还不是为了这份名单。别想那么多了，先喝点茶吧。小秋这个人啊，心思缜密，所以这份名单我绝不能出任何的纰漏。哎，这个人我认识，他以前是我哥的同事。这上面的人呢，去年都已经全部释放了。又到清明了，曾长官。嗯。如果方便的话，你能不能问问小秋，看他把我哥。我问过阿宝，他把你哥哥埋在了郊外，而且在坟头上做了记号。你放心，等这个地方的事情一了，我会亲自把你哥哥送回家乡去安葬。放心吧，放心。记得这把匕首吗？三叔给你的。没想到，这么快就派上用场了。曾哥，你放心，这把匕首在我手里不会白白浪费的
肯定多杀鬼子给你报仇。仇自然要报，但你做事也得小心点。掌柜的讲了，你再这么莽撞行事，早晚要吃大亏的。你不要听他瞎讲，我这是哑巴吃饺子，心里有数。更何况，我要出点什么事，谁照顾我媳妇啊？人家还没过门呢，阿远，要不等我把六八幺救出来以后，趁着你老娘舅也在这里，我们把亲事给办了。那你跟我老娘舅去讲啊！哎，我见到他我就提。郭兄，哎，你这两天两夜没合眼了，干嘛还过来呀、啊？啊，哎呀，我这心里有事，哪睡得着觉啊？我考虑啊，你这里缺不缺人手？我好搭把手啊！我还真是有个事需要你帮忙。你讲，我呢知道你烧菜好，你在这里给我们准备一桌接风宴，啊，哎，不过酒水可归你管啊。你放心，包在我身上。行，我老娘就。我看见了。那，你倒是讲啊！我现在讲啊，这么多人呢、啊，我当他面讲啊，我丢多大人呢、啊？老娘舅，哎，想找你有事。什么事啊？哎，过来抢啊！那个郭，郭长官。哎呀，那个。要不等完成任务以后，我再跟你讲吧。啊，哎，你这……哎，我说你小子，这平时脸皮比城墙还厚，怎么到这个节骨眼上像个小媳妇似的？你知道我要讲什么？你别跟着添乱。我怎么不知道？不就是你和钱姑娘要办喜事吗？到时候老道给你备一份厚礼啊。哦，我明白了，于先生，你小子这是要提亲呢、啊？我跟你讲啊，我外甥女，那可是苏州城有名的人尖子。对对对对，怎么可能就这么轻易的便宜了你呀、啊？是不是啊？对呀、啊。<笑>你想这么轻易的就娶到手啊？没那么容易。<笑>我说郭兄啊，你可别为难我这于老弟啊。这样，等把今天这个事情忙完以后，我备下彩礼，亲自去提亲，你看怎么样？这还差不多<笑>，那行，我们就按照计划分头行动。哎，仙子到了，啊，谢谢，哦，好，谢谢。你好，我要见一下小邱科长，进去吧。嗯，秋子，实不相瞒，我第一眼看到刘世新。直觉就告诉我，像这样的顽固分子，绝不可能是国民党的特工，一定是共党分子。此人于昭和十年，因涉及约瑟夫华尔敦案被当局逮捕，后来呢一直关押在南京的鸡鹅巷，也就是军统的内部监狱。没错，这也就解释了为什么他的档案一片空白。楚子。你的办事效率果然很高，雷厉风行，立竿见影，我十分佩服。如果我再跟你说一件事情，你一定会更感兴趣。好，你说。据我所知，这个人的脑子里应该藏着一份共党派驻华南地区的潜伏人员名单。苏嘎。楚子，这份名单相当重要。共党的华南情报机构一直是我们的心腹大患，如果能彻底摧毁，不亚于赢得一场重要的战役。所以我想审一审这个刘世新，没问题。不过呢，这场审讯，我想在我和他之间单独进行，最好不要有第三方在场。为什么？刚才呢，科长阁下您说过，这些个共党分子。都是顽固不化的
那些个所谓的严刑拷打，对他们来说几乎是没有任何作用。根据过往的经验，如果我们私下里边进行一些沟通，或者是交易，也许反而能够达到我们的目的。比如那个姓顾的，他就是一个很好的例子。不行，身份名单相当的重要，我必须要掌握所有的情况。好，事不宜迟，这场审讯最好在今天下午进行。我马上给十字口打电话，让他们提前做好准备。荣光。看样子变得不轻啊，是，一直发高烧呢。小邱科长刚才打电话过来，下午还要接着审他。水，水，水。阿宝，嗯，给他倒点水。嗯。你，哎，该给他打针，打针，该给他吃药，吃药，明白了吗？明白。总之，今天下午我要见到他在审讯室里。小邱科长，今天由我来主审，你不介意吧？那当然。好，我先做一个自我介绍，在下楚南征，日本华中特务机关特别调查员。鬼子刚审完，又来了个二鬼子。刘先生，我们知道你在被捕以前是共党中央特科华南情报站的负责人，这一点没错吧？是。没错，按照你们的规矩，自从你被捕的那一天开始，就应该算是自动脱党。换言之，你现在已经不是什么中共党员，所以你完全没有必要再站在某一个立场上去维护他的利益。共产主义是我的信仰，这跟我是不是党员没有关系。二鬼子，有话就直说吧。别跟我绕圈子。那好，我们就打开天窗说亮话。既然你已经承认了你的身份，那想必在你的心里面，一定有一份你下属情报人员的名单。你的意思我明白了，你是想让我做第二个姓顾的吧？可是据我所知，他的下场并不怎么样。用十二个字来概括，叫“兔死狗烹，身败名裂”。遗臭万年啊、哦！你担心的是这个，其实完全没有这个必要，因为你现在面对的不是 C C， 也不是军统，而是日本人。刘先生，我相信，不管你提出任何的要求，日本人都会答应你的。没错，必要时，我可以送你去日本定居。你们两个不要再费什么口舌了。我来告诉你们，共产主义是我的信仰，我不会背叛我的信仰，哪怕是形式上的背叛。我曾经宣过誓，严守秘密，服从纪律，牺牲自己，永不叛党。车子。尽管你用心良苦，到头来恐怕还是一场空。有一句话用在这里也许不太合适：“蝼蚁尚且偷生，你又何必自寻死路呢？”慷慨赴死，远胜苟且偷生。好啊，那我就成全你。来人，稍微等一下。此处北去八十里，便是常熟
。那里有一座破山寺，寺里边有两句禅诗，闻名天下。你知道这两句诗是什么吗？曲径通幽处，禅房花木深。知道了吧？